എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ബ്രേക്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരം ബ്രേക്കുകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കറിയാം പല തരത്തിലുള്ള ബ്രേക്കുകളുണ്ട് അതായത് ഏത് തരത്തിലാണ് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാനുള്ള പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മെക്കാനിക്കലായിട്ടും ഹൈഡ്രോളിക്കായിട്ടും ന്യൂമാറ്റിക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ബ്രേക്ക് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ വീണ്ടും ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡ്രം ബ്രേക്സും ഡിസ്ക് ബ്രേക്സും മെക്കാനിക്കൽ ബ്രേക്ക് ഇന്ന് ഏത് ഒരു വാഹനങ്ങളിലും അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതൊക്കെ പഴയ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വന്നിരുന്നതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ബ്രേക്സ് പിന്നുള്ളത് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സ് ഇതാണ് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നുള്ളത് ന്യൂമാറ്റിക് ബ്രേക്സ് അഥവാ എയർ ബ്രേക്സ് ഇത് ഏകദേശം വലിയ വലിയ ട്രക്കുകളിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രേക്സ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സ് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സിന് തന്നെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിനെയും ഡ്രം ബ്രേക്സിനെയും പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രം ബ്രേക്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഈ ബോർഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഡ്രം ബ്രേക്കിന്റെ ചിത്രം അതായത് ഈ പുറമെ ഈ വലിയ സർക്കിളാണ് ബ്രേക്ക് ഡ്രം എന്ന് പറയും ഇതൊരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഡ്രം ആണ് ഇതിനുള്ളിലാണ് ബാക്കി കമ്പോണൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അതായത് ഈ ഡ്രമ്മുകൾ വീലുകളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും വീലുകൾ കറങ്ങുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഈ ഡ്രമ്മും അതേ സ്പീഡിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വാഹനം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡ്രമ്മുകളുടെ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രമ്മുകളുടെ റൊട്ടേഷൻ പിടിച്ചു നടത്തണം അതിനായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായി രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഷൂസ് ഇങ്ങനെ കടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണാം രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഷൂസ് രണ്ട് സൈഡുമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂസ് വീൽ ഡ്രമ്മുമായിട്ട് വന്ന് മുട്ടുമ്പോഴാണ് വീൽ ഡ്രമ്മിന്റെ റൊട്ടേഷൻ നിൽക്കുന്നതും അതുവഴി വീലുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നതും അപ്പം ഇതാണ് ബ്രേക്കിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡ്രം ബ്രേക്കിൽ ഇനി ഇതിന്റെ കമ്പോണൻസിനെ പറ്റി പറയാം ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഷൂസ് ഉണ്ട് ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂവും ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ബ്രേക്ക് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫ്രിക്ഷണൽ കോണ്ടാക്ട് ആണ് അതായത് ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂസ് ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ബ്രേക്ക് ലൈനിങ് ഇനി ഈ രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഷൂസിനെ നടുവിലായി ഒരു സിലിണ്ടർ കാണാം വീൽ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സിൽ രണ്ട് സിലിണ്ടർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറും ഒരു എല്ലാ വീലുകളിലും ഓരോ വീൽ സിലിണ്ടേഴ്സും അപ്പം ഈ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എത്തുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സിൽ പവർ കിട്ടുന്നത് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫ്ലോ കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകി ഈ വീൽ സിലിണ്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നു ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വീൽ സിലിണ്ടറിൽ രണ്ട് സൈഡും ഓരോ പിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പവർ ഈ പിസ്റ്റൻസിനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തള്ളി നീക്കും ഈ പിസ്റ്റൻസ് നേരെ വന്ന് മുട്ടുന്നത് ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഷൂസുകൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എക്സ്പാൻഡ് ആയി ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ വന്ന് ബ്രേക്ക് ലൈനിങ്ങിന്റെ വഴി മുട്ടുന്നു ഡ്രമ്മിലേക്ക് മുട്ടുന്നു അതുവഴിയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മുകൾ വീലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മുകളിൽ ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂസ് മുട്ടി ഈ ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മിന്റെ റൊട്ടേഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ വീലിന്റെ റൊട്ടേഷൻ നിൽക്കും ഇതുവഴിയാണ് ഡ്രം ബ്രേക്സിൽ ബ്രേക്കുകൾ നടക്കുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഈ താഴെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റർ കാണാം അതായത് ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂസിന്റെ മുഴുത്തെന്റ് സിലിണ്ടർ വീൽ സിലിണ്ടറിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താഴത്തെ എന്ത് ഒരു ആങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം മൊത്തമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ആങ്കർ ഇത് രണ്ട് എന്തുകളും തിമറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് നടുക്കൊരു അഡ്ജസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂവിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റർ ഈ രണ്ട് തിമറ്റ് ജോയിൻസും ഉണ്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പാണ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്സിന്റെ ചിത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബൈക്കുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഒരുവിധപ്പെട്ട ബൈക്കുകളിലെല്ലാം ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കാറുകളിലൊക്കെ മുമ്പേ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബൈക്കുകളിൽ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു ഡിസ്ക് ബ്
അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ബ്രേക്ക് പാഡ് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് ഡിസ്കിൽ വന്ന് മുട്ടുമ്പോഴാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം അതായത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് ആണ് ഒരുവിധപ്പെട്ട മോട്ടോർസൈക്കിളൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ചിലയിടത്തൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കും ബാക്ക് ഡ്രമ്മുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി കാറുകളിലൊക്കെ നേരത്തെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അതിലും ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്കും ബാക്കിൽ ഡ്രമ്മുമായിട്ട് ഇപ്പം ഒരുവിധപ്പെട്ട കാറുകളിലൊക്കെ നാല് വീലും ഡിസ്ക് ആയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കുകൾ രണ്ട് വീലുകളിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് ആദ്യം തന്നെ ബെറ്റർ ഹീറ്റ് ഡിസ്പേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുക ഡയറക്റ്റ് എയർ അടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് അധികം ചൂടാവില്ല പെട്ടെന്ന് ഡ്രം ബ്രേക്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഹീറ്റ് ഈ ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഒരേന്നനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഈ ഹീറ്റ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് കുറയാനൊക്കെ സാധ്യ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡ്രം ബ്രേക്സ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല ബെറ്റർ ഹീറ്റ് ഡിസ്പേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഈ ഡ്രം ബ്രേക്സ് സോറി ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് വെയിറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മെയിൻ്റനൻസ് എളുപ്പമാണ് അതായത് ബൈക്കിന്റെ ഒക്കെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു സാധാരണക്കാരന് പെട്ടെന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറുന്നതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രം ബ്രേക്സിൽ ഇതെല്ലാം ഡ്രം ഒക്കെ അഴിച്ച് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ മെയിന്റനൻസ് കുറവാണ് മെയിന്റനൻസ് കുറവ് മീൻസ് മെയിന്റനൻസ് എളുപ്പമാണ് ഈ ഡിസ്ക് ബ്രേക്സിൽ അപ്പം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് മെയിന്റനൻസ് മെയിന്റനൻസ് എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ ഹീറ്റ് ഡിസ്പേഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇനി ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിന്റെ ചെറിയ ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്കുകൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കല്ലും അത് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിന് കേടുപാട് സംഭവിക്കാനുള്ള ചെറിയ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഈ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിനെ പറ്റി നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യ